क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यह अपन अकाउंट प्रकार कि क्लासिफिकेसन कस के लिए जी महति गेक्चरला पाली आज अपन रूल्स ऑफ अकाउंट ये बढ़ना आहोत अगोदर क्लासिफिकेशन अकाउंट्स करता प्रत्यक्ष तो अकाउंट को क्लासिफिकेशन मे पर्सनल अकाउंट ये रियल अकाउंट ये कि नॉमिनल अकाउंट ये तो एक उदाहरण अस स्पष्ट करूँ घनतर पूरे अपन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बोल फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट देन क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट कमीशन अकाउंट कमीशन अकाउंट वेजेस अकाउंट रेंट रिसीव्ड अकाउंट ठीक है ये पांच अकाउंट बोया अपन को अकाउंट को मध्य जाए फॉर एक्जाम्पल मशीनरी अकाउंट आठ ये अपने क्लासिफिकेशन जर का अपन बैल तो अकाउंट क्लासिफिकेशन दोन प्रकार के लिए पर्सनल इमपर्सनल पर्सनल अकाउंट हा एक दुसरा इमपर्सनल इमपर्सनल मध्य दोन है एक रियल दुसरा नॉमिनल तो यह पर्सनल अकाउंट या कृत्रिम व्यक्ति अल नैसर्गिक व्यक्ति अल कि प्रतिनिधित्व करना व्यक्ति अलग कृत्रिम व्यक्ति मजे एखाद कंपनी अल संस्था अल नैसर्गिक व्यक्ति ए बी सी डी कि किशोर रूपाली वगैरह हा नैसर्गिक व्यक्ति रिप्रेजेंट मे देना है परंतु दिल नहीं प्रिपेड आउटस्टैंडिंग ये सर्व पर्सनल अकाउंट मे रियल अकाउंट मे तुम्हे जे का एसेट्स आते प्रॉपर्टी आती फर्निचर बिल्डिंग ये तुम्स रियल अकाउंट मे नॉमिनल अकाउंट मे इनकम आ एक्सपेन्सेस मे तुम खर्च कि उत्पन्न मिला सर्व कशा मे नॉमिनल अकाउंट मे आता दिल्ली जी तुम्हारा एक्जाम्पल है एक कशा मे थे अगोदर आप फर्स्ट मशीनरी मशीनरी ऐसेट ऑफ दैट बिजनेस मशीनरी ही तुम्हार व्यवसाय की ऐसेट है तो मैं कशा मे जा रही है रियल मे जा रियल अकाउंट क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स मजे एखाद व्यक्तिको तुम्हें माल खरीदी के लिए पैसे अगोदारी वरती खरीद के लिए पैसे दयावा प्रत्यक्ष यठिका तुम्हें पैसे माल घ परंतु पैसे दिलले नहीं क्या दुसरा जो है कमीशन अकाउंट कमीशन अकाउंट ये तुम कमीशन एक तो तुम्हें कमीशन रिसीव के लिए कि कमी कमीशन पेड के लिए तो आना वेजेस वेजेस मजे आम कि वर्कर्सला जे तुम्हें हमारी कि रेमुनेशन जे का काम के लिए मोबदला जो का जो दिल्ला तो वेजेस आने रेंट रिसीव तुम्हें एखाद प्रॉपर्टी कि तुम्हें एखाद ग्राउंड वगैरह अल हॉल अल भाड़ वगैरह दिल्ला अल तो तापसन मिलना तुम रेंट रिसीव ये तुम को अकाउंट मे ये अपन सद्या ट्रैडिशनल मेथड न बगर आहोतर मॉडर्न एप्रोच अल तो पद्धति दोनों पद्धति अपने तो बगा तो यह मशीनरी तुम्हें रियल अकाउंट मे क्रेडिटर्स है तुम प रिटेड टू पर्सन ये तुम पर्सनल अकाउंट मे नर कमीशन है जर कमीशन पेड के एक्सपेन्सेस कमीशन रिसीव के इनकम आ एक्सपेन्सेस कि इनकम आते दोनों कशा मे नॉमिनल अकाउंट मे लेना है वेजेस वेजेस हा सुधा तुम खर्च जो है तो ही नॉमिनल अकाउंट में लेना रेंट रिसीव्ड जरी आल तरी इनकम एक्सप्रेस आल कि इनकम आल तो तुम नॉमिनल अकाउंट में लेना है अशा पद्धति अपने सुरुआती जे तुम्हें अकाउंट दिलले तो सुरुआती इम पर्सनल है कि इम पर्सनल है तो आइडेंटिफाई करता आल पाजे क्या रियल अकाउंट मे है नॉमिनल अकाउंट मे ये जर का तुम्हारा आइडेंटिफाई करता आल तो तुम्हारा जो रूल यूज करता है जर का तुम्हारा आइडेंटिफाई नहीं करता आल तो तो तुम्हारा रूल यूज करता नहीं कि डेबिट क्रेडिट का ओखता नहीं ठीक है यहन आप रूल सुबह गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट हा तुम्हारा ट्रैडिशनल एप्रोच है 
ज्यादे पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल तीन बगल अपन पर्सनल हा पाला आई एम पर्सनल मे दोन आसा रियल नॉमिनल तो रूल कसा है आता हे जर का तुम्हारा आइडेंटिफाई करता आल कि तो पर्सनल है पर्सनल मे अल तो ता रूल वेगा है ना रियल मे वेगा रूल नॉमिनल मे वेगा है बोया अपन पर्सनल का रूल का तो पर्सनल जो रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मे जो डेबिट रिसीवर है तो अकाउंट क्या कराए डेबिट कराएगा जो गिवर है तो अकाउंट क्या कराएगा क्रेडिट कराए फॉर एक्जाम्पल घे अपन फॉर एक्जाम्पल राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण ऑफ रुपीज टेन थाउजंड ऑन क्रेडिट बगा इन द ट्रांजेक्शन राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण ऑफ रुपये टेन थाउजंड ऑन क्रेडिट या ट्रांजेक्शन मे राम ने का लक्ष्मण में माल विकले दह हज़ार रुपया तो ही कसा उदारी वरती विकले मैं ये इंदीजा ट्रांजेक्शन टू अपन सर इन ऑल फर्स्ट राम सेकंड लक्ष्मण एंड थर्ड गुड्स तीन अकाउंट्स होते हैं ये राम लक्ष्मण आ गुड्स आता ज्यादा पुस्तका मे एंट्रा करते अपन एंट्री करी नहीं कि नाव वगैरह लिया ना तो अपन नंतर बोया तो यह राम आ लक्ष्मण हाँ दोगा जर का विचार के राम सोल्ड गुड्स राम न माल विकले टू लक्ष्मण कुना विकले लक्ष्मण विकले राम हा कौन जा गिवर लक्ष्मण को रेसिवर राम ने माल दिल है तो मु तो गिवर आ लक्ष्मण न तो स्वीकार रिसीव के मे तो रिसीवर या ट्रांजैक्शन मधे राम गिवर आना है आ लक्ष्मण रिसीवर आना रोल का संगत अपना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जो रिसीवर है तो डेबिट करा जो गिवर है तो क्रेडिट करा ये ठिकाने रिसीवर को लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का डेबिट लक्ष्मण को पेट जाने तुम्हारा डेबिट आ गिवर को राम है गिवर लाइ सक क्रेडिट द गिवर जो गिवर अल तेल का क्रेडिट कराए ये राम गिवर है नाम तो क्रेडिट ब्रैडिशनल मेथड मे हा रूल यूज कर अपने डेबिट को क्रेडिट को ट्रांजेक्शन मध्य राम तुम्हारा क्रेडिट आना है लक्ष्मण तुम्हारा डेबिट आना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हा रूल नुसार अपने डेबिट कि क्रेडिट होता आज एक अनेक उदाहरण घे अपन ये जरूर अपने शेवपर्यंत यूज कराए तो व्यवस्थित समझा घया रूल पाठ कराए नहीं समझा घेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जो रिसीवर है तो डेबिट कराए जो गिवर है तो क्रेडिट कराए नेक्स्ट एक्जाम्पल घे अपन सीता परचेस रूल सीता परचेस गुड्स फ्रॉम किरण रुपीज वन थाउजंड तो यह सीता परचेस गुड्स फ्रॉम किरण रुपीज वन थाउजंड सीता ने का किरण कड़ी माल खरीद के लिए एक हज़ार रुपये तो यह आता गुड्स जर का अपन सोल पर्सनल अकाउंट मे दोन व्यक्ति नाव घया सीता किरण सीता स्पेलिंग एस डब्ल्यू टी आने तरी दोन अकाउंट को तुम्हें सीता आ किरण है ये दोन अकाउंट है पर्सनल अकाउंट जरूर का संगत जो रिसीवर है तो डेबिट करा जो गिवर है तो क्रेडिट करा या ट्रांजेक्शन मे सीता परचेस गुड्स फ्रॉम किरण सीता ने माल खरीदी के लिए कौन खरीदी के किरण कड़ी खरीदी के किरण को गिवर किरण ने माल दिल है गिवर है तो सीता मिला सीता रिसीवर है मे सीता तुम्हारा रिसीवर जा सीता रिसीवर रिसीवर अल तो क्या कह डेबिट कराएगा किरण को गिवर है तो मैं किरण को भेटे तुम्हारा क्रेडिट पर्सनल अकाउंट मधे जो रिसीवर है तो डेबिट कराएगा जो गिवर है तो क्रेडिट कराएगा अशा पद्धति अपन पर्सनल अकाउंट गए पद्धति रियल अकाउंट का रूल बढ़ू इन रियल अकाउंट डेबिट ऑट कम्स इन क्रेडिट ऑट गोल्स आउट 
डेबिट और कम्स इन क्रेडिट और गोजा रियल अकाउंट का सर तुम्हारा डेबिट आउट कम्स इन क्रेडिट आउट गोज आउट जे कम्स इन आल तो डेबिट करा जे गोज आउट आल तो क्रेडिट कराए तुम्हें व्यवसाय में जे का ये अल बाहर तुम्हार व्यवसाय में कम्स इन आल तो अकाउंट डेबिट कराए तुम्हार व्यवसाय तुम जर का बाहर गोज आउट जल बाहर तो तेरा क्रेडिट करा फॉर एग्जाम्पल परचेस फर्निचर परचेस फर्निचर और कैश रुपीज फाइव थाउजंड बह ट्रांजेक्शन मे का है परचेस फर्निचर फॉर कैश रुपीज फाइव थाउजंड तुम्हें फर्निचर खरीदी के लिए कितने रुपये खरीदी के लिए पांच हज़ार रुपये खरीदी के लिए या ट्रांजेक्शन में दोन अकाउंट आना टू अकाउंट्स इन ऑर्ड इन दैट ट्रांजेक्शन फर्स्ट फर्निचर एंड सेकंड कैश दोन अकाउंट है पहला फर्निचर एंड दुसरा कैश आता रियल अकाउंट का रोल क्या संगत डेबिट आउट कम्स इन क्रेडिट आउट गोज आउट जे कम्स इन है तो डेबिट करा जे गोज आउट है तो क्रेडिट करा तो कम्स इन का परचेस फर्निचर फॉर रुपीज कैश रुपीज फाइव थाउजंड मजे फर्निचर तुम्हें खरीद के लिए पांच हज़ार रुपये देव रोप तुम्हें पांच हज़ार रुपये दिल तेजल फर्निचर खरीद के लिए कम्स इन अल तो यह तुम फर्निचर कम्स इन है मैं कम्स इन अल तो कुछ लेट दिया डेबिट डेबिट आउट कम्स इन कम्स इन है तो डेबिट करा मे फर्निचर कम्स इन है फर्निचर का डेबिट डेबिट दिला क्रेडिट आउट गोज आउट जे तुम्हार व्यवसाय तुम बाहर जा रहा है तेल को पेट दिया क्रेडिट डेबिट दिए का मैं तुम्हें फर्निचर खरीद के लिए तुम्हारको कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट है कैशला क्रेडिट डेबिट अशा रीत जे कम्स इन अल तो डेबिट कराएगा जो गोज आउट आल तो क्रेडिट कराए तो यह हे ट्रांजेक्शन बगे अनेक ट्रांजेक्शन घून अपन समझ प्रयत्न करू रिसीव्ड कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैंक रुपीज ट्वेंटी फाइव बैंकेको तुम्हें कैश रिसीव के लिए यहिका तुम्हें दोन अकाउंट या ट्रांजेक्शन मे लिखना चल फर्स्ट कैश एंड दुसरा बैंक आना कैश एंड बैंक बैंक जर का अपन बैल तो बैंक तुम पर्सनल अकाउंट मे कैश तुम्हें रियल अकाउंट मे पर्सनल अकाउंट का रोल का संगत डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रियल अकाउंट का रोल का संगत डेबिट ऑट कम्स इन क्रेडिट ऑट गोज आउट एक इपीट जर का तुम्हारा कला गया दुसरा ऑटोमेटिक कर दो दोनों पैकी को ही तुम्हें रूल यूज करा तुम्हारा डेबिट को क्रेडिट को आइडेंटिफाई करता है फॉर एक्जाम्पल कैश अपन बोया कैश रियल अकाउंट मे रहे रियल अकाउंट जो रोल है डेबिट आउट कम्स इन क्रेडिट आउट गोज आउट जर का कम्स इन अल तो डेबिट करा गोज आउट आल तो क्रेडिट करा तो यह कैश कम्स इन है क्या गोज आउट कम्स इन है तो कैश में कोई पेट है तुम्हारा डेबिट दोन अकाउंट है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स गिव ऑन टू एफेक्ट्स एस्पेक्ट्स फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट प्रत्येक ट्रांजेक्शन में मिनिमम दोन इफेक्ट आता पहला डेबिट दिल कि ऑटोमेटिक दुसरा क्रेडिट आना जर का कैश में तुम्हें डेबिट दिला तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बैंके का क्रेडिट तरी आप पर्सनल अकाउंट का रोल यूज करूँ बोया बैंक में कुछ लेट जो पर्सनल अकाउंट का रोल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जो रिसीवर है तो डेबिट करा जो गिवर है तो क्रेडिट करा तो बैंकेको पैसे घंकेको पैसे रिसीव के लिए पैसे मिलाले को मिला को व्यवसाय मिलाले पैसे आने को बैंक ने दे बैंक को गिवर आना मग रूल आप पर्सनल रूलनुसार बैंक तुम्हारा क्रेडिट जा हाँ जो तुम्हारा रियल अकाउंट आ शेवट जो रोल है नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट जो रोल संगत जर का एक्सपेन्सेस कि लॉस जाए तो अकाउंट डेबिट करा का इनकम कि प्रॉफिट तुम्हारा मिला गेन मिला तो अकाउंट का क्रेडिट करा तो फॉर एग्जाम्पल रेंट पे उदाहरण की अपन रेंट पे रुपीज वन 
रेंट दिले भाड़े दिल है तो मी शंबर रुपये भाड़े इन द ट्रांजेक्शन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व फर्स्ट रेंट एंड सेकंड रेंट दिले दिल्ली दुसरा तुम कैश रेंट तुम नॉमिनल अकाउंट मे आता यह रेंट इनकम है क्या एक्सपेन्सेस जर एक्सपेन्सेस आए तो क्या कराए डेबिट कराए जर इनकम आल तो क्रेडिट कराए यठिका रेंट भाड़ दिल है खर्च तुम्हारा है एक्सपेन्सेस है तो मैं रेंटला तो मैं इफेट देना डेबिट रेंट लाइफेट जर का डेबिट दिल तो रहा को कैश कैश का कोई क्रेडिट कि कैश कैशा मे ते रियल अकाउंट में देते रियल अकाउंट जरूर डेबिट ऑट कमसिन क्रेडिट ऑट गोज आउट जे कमसिन है तो डेबिट करा गोज आउट है तो क्रेडिट करा कैश गोज आउट है तुम्हें तो मैं तो कैश लाइफेट है तुम्हारा अनेक उदाहरण बोल अपन कमीशन रेसिव कमीशन रेसिव पन्ना रुपये तुम्हें कमीशन रिसीव के लिए व्यवसाय में पन्ना रुपये कमीशन मिला है को अकाउंट आना है तो कमीशन मिला रोक रक्कम मिला पन्ना रुपये मिला दोन अकाउंट आना पहला कमीशन दुसरा है कैश यठिका कै कमीशन इनकम है क्या एक्सपेन्सेस है तो अगोदर बैसे तुम्हारा मिला इनकम आना है आ नॉमिनल चरुनुसार जी इनकम आल तो अकाउंट क्या कराए क्रेडिट कराए नहीं एक्सपेन्स आल तो डेबिट कराए यह कमीशन तुम इनकम है तो टोटल तेल इफेक्ट जाए तुम्हारा क्रेडिट मैं जर का कमीशन का क्रेडिट दिला रहा तुम्हारा कैश कैश का डेबिट जा रही अपन रोल यूज करू रियल अकाउंट जो रूल कैश रियल अकाउंट में देते रियल अकाउंट जो रूल है तुम्हारा डेबिट ऑट कमसेन क्रेडिट ऑट गोज आउट जे कमसेन आल तो डेबिट करा गोज आउट आल तो क्रेडिट करा यठिका कमीशन कमसेन है पैसे तुम्हारे कमसेन रकम ये तुम्हारे कमसेन है तो मैं इफेक्ट जाए तुम्हारा डेबिट या पद्धति अपन पर्सनल अकाउंट्स आू दे रियल अकाउंट आू दे नॉमिनल अकाउंट आू दे अगोदर आप आइडेंटिफाई कराए ओखाए ना कि अकाउंट है अनुसार ये रूल यूज करूँ तला डेबिट इपेट दिए का क्रेडिट पेट दिए अपन ठरवर ये जाए तुम्हें ट्रैडिशनल अप्रोच पारंपरिक पद्धति अपन य पद्धति अकाउंट ओखू शकता तो मॉडर्न एप्रोच सुधा है तो पद्धति सुधा अपने अकाउंट ओ ओखता आए पाजे जस के ट्रैडिशनल अप्रोच मे पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट आ नॉमिनल अकाउंट ये तीन अकाउंट के रूल अपन यूज करूँ आइडेंटिफाई करना है को अकाउंट डेबिट कि अकाउंट क्रेडिट आता मॉडर्न एप्रोच मे अपन का आहोत दिल्ली ट्रांजेक्शन मे जे का तुम्हें इनकम आती एक्सपीरियंस आती असेट आते लाइब्रेरी आल तो पांच प्रकार मे अपने तेज वर्गीकरण करना आहोत फर्स्ट आसे आसे नेक्स्ट लाइब्रेरी लाइबिटीज तो कैपिटल कैपिटल इनकम्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अशा पांच प्रकार क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अपन पांच पद्धति करना आहोत एक दिल्ली ट्रांजेक्शन मदला जो अकाउंट आल असेट है लैबिलिटीज है कैपिटल है इनकम है कि एक्सपेन्सेस असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट बिजनेस लैबिलिटीज मीन ड्यू फॉर दैट बिजनेस मेरे तो व्यवसाय से क्या देना अल तो लैबिलिटीज मे देना कैपिटल कैपिटल मे भांडवल जर का प्रॉपर्टी ना मालकान व्यवसाय में जी का रक्कम कैश वगैरह का गुंतवली अल तो अपन भांडवल मन तो इनकम मजे तो व्यवसाय से उत्पन्न आ एक्सपेन्सेस मजे तो व्यवसाय के लिए खर्च अशा पद्धतिन या पांच प्रकार दिल्ली ट्रांजेक्शन अपन जे अकाउंट आल तो वर्गीकरण करना आहोत तो वर्गीकरण करता फॉर एक्जाम्पल एक उदाहरण जी घूम अपन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज टेन थाउजंड स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज टेन थाउजंड दा हजार रुपये गुंतु तुम्हें व्यवसाय सुरू के लिए तो यठिका ट्रैडिशनल मेथड ने जर का तुम्हें गेला तो यह को दोन अकाउंट देना है तुम्हें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपये व्यवसाय सुरू के दा हज़ार रुपये गुंतु जे एक कैश आ दुसरा कैपिटल बरबर है कैश आ कैपिटल ये तुम्हें दोन अकाउंट देना कैश कशा मे जा रियल मे जा कैपिटल पर्सनल मे जा 
कॅपिटल पर्सनलमध्ये जाणार मग डेबिट किंवा क्रेडिट कसं ओळखणार रिअल असेल तर रिअल अकाउंटचा रोल यूज करणार डेबिट आउट कम्स इन क्रेडिट आउट गोज आउट जे कम्स इन असेल ते डेबिट करा गोज आउट असेल ते क्रेडिट करा आणि पर्सनल डेबिट द रिसिव्हर क्रेडिट द गिव्हर जर का रिसिव्हर असेल तर डेबिट करा गिव्हर असेल तर क्रेडिट हा रोल ट्रॅडिशनल ॲप्रोचमध्ये जा पण आता या ठिकाणी हे ट्रान्झॅक्शन आपण मॉडर्न ॲप्रोचमध्ये कसे करणार आहोत त्याचं वर्गीकरण करणार या पाच प्रकारामध्ये त्याचं वर्गीकरण करणार आहे जे स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश आता या ठिकाणी व्यवसाय सुरू केलेला आहे तर व्यवसायामध्ये कॅश कॅशमध्ये येते तुमचे आसेट आहे बरोबर आहे म्हणजे यामध्ये दोन इकडे तुमचे कॅश आणि कॅपिटल असणार बरोबर आहे या ठिकाणी कॅश तुमची आसेट असणार कॅश आणि दुसरा आहे कॅपिटल आता जे पर्सनल अकाउंटमध्ये नाही घ्या ते कशामध्ये घेणार आपण कॅपिटलमध्ये घ्या या ठिकाणी रिअल नॉमिनल वगैरे बघत बसायचं नाही या ठिकाणी या पाच पद्धतीमध्ये त्याचं वर्गीकरण आपल्याला करावं लागेल मग याच्यामध्ये जर का आपल्याला वर्गीकरण करणं ते दिलेल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कॅश असेट आहे का लायब्रिटीज आहे का कॅपिटल आहे का इन्कम आहे का एक्सपेन्सिस आहे हे जर का आपण आयडेंटिफाय करू शकलो तर त्यानुसार आपल्याला रोल यूज करावा लागणार आणि मॉडर्न अप्रोचमध्ये जे जे रोल आहेत बघा असेट आणि एक्सपेन्सिसचे रोल इक्वल आहेत आणि लायब्रिटीज कॅपिटल आणि इन्कमचे इक्वल आहेत या ठिकाणी बघा असेट्स आणि एक्सपेन्सिस जर का इन्क्रीज झालं इन्क्रीज झालं तर डेबिट करा तुमचे असेट इन्क्रीज झाले असेल किंवा एक्सपेन्सिस तुमचे इन्क्रीज झाले असतील तर काय करायचं डेबिट करायचं आणि हे जर का डिक्रीज झालं असतील डिक्रीज झाले असतील तर क्रेडिट करा नेक्स्ट याच्याबरोबर विरुद्ध असणार लायब्रिटीज कॅपिटल आणि इन्कम्स या ठिकाणी जर का इन्क्रीज झालं तर क्रेडिट करा जर डिक्रीज झाले तर डेबिट करा या पद्धतीने आपल्याला मॉडर्न ऍप्रोचमध्ये या पाच पद्धतीने क्लासिफिकेशन करून तो डेबिट आहे का क्रेडिट आहे ते ओळखायचं हे ट्रान्झॅक्शन आपण बघूया मग ट्रॅडिशनल ॲप्रोचनुसार काय केलं आपण कॅश रिअल अकाउंटमध्ये कॅपिटल तुमचा पर्सनल अकाउंटमध्ये कॅशचा रिअल अकाउंटचा रोल आहे डेबिट आउट कम्स इन क्रेडिट आउट गोज आउट जे कम्स इन असेल ते डेबिट करा गोज आउट असेल ते क्रेडिट करा म्हणजे कॅश तुमचं काही तर कम्स इन आहे त्यामुळे कॅश डेबिट कोणता झाला तुमचा डेबिट कॅपिटल अकाउंट तुमचं कशामध्ये येतो पर्सनल अकाउंटमध्ये येतो पर्सनल अकाउंटचा रोल काय डेबिट द रिसिव्हर क्रेडिट द गिव्हर या ठिकाणी कॅपिटल म्हणजे प्रोपरायटरनं कॅपिटल दिलेलं आहे म्हणजे तो कोण असणार गिव्हर असणार आहे त्यामुळे त्याला एक वेळ तुमचा क्रेडिट म्हणजे ट्रॅडिशनल अप्रोचनं जर का वरील ट्रान्झॅक्शन घेतले त्यातले दोन अकाउंट तुमचा कॅश डेबिट येणार आणि कॅपिटल काय येणार तुमचा क्रेडिट येणार हेच जर का आपण मॉडर्न ॲप्रोचमध्ये घेतलं तर कसं येईल बघा या ठिकाणी कॅश कशामध्ये जाते तुमचे आसेटमध्ये जाते बरोबर आहे कॅश तुमचे आसेट आहे बघा आसेटमध्ये काय सांगितले इन्क्रीज झाला असेल तर डेबिट करा आणि डिक्रीज झाला असेल तर क्रेडिट म्हणजे इन्क्रीज म्हणजे वाढली असेल तर डेबिट करायचं आणि कमी झाले असेल तर क्रेडिट करायचं या ठिकाणी तुमची कॅश असेट आहे असेट तुमची वाढली का कमी झाली तर या ठिकाणी वाढली त्यामुळं कॅशला कोणताही बेट झाला तुमचा डेबिट कॅश डेबिट बरोबर आहे मॉडर्न ॲप्रोचनुसार जर का तुमचे असेट इन्क्रीज झाले असेल तर डेबिट करा डिक्रीज झाले असेल तर क्रेडिट करा तर या ठिकाणी दुसरा अकाउंट आहे तुमचा कॅपिटल पहिल्या रोलनुसार नॉमिनल अकाउंटचा रोल सॉरी पर्सनल अकाउंटचा रोल आपण यूज केला त्यानुसार क्रेडिट डेबिट आलं आता मॉडर्न ॲप्रोचमध्ये कॅपिटल काय सांगते बघा जर का काही इन्क्रीज झाला असेल तर क्रेडिट करायचं आणि डिक्रीज झाले असेल तर डेबिट करायचं म्हणजे या ठिकाणी कॅपिटल वाढले तर कमी झाले तर वाढलेलं आहे बरोबर मग वाढलं असेल तर काय करायचं त्याचा इफेक्ट क्रेडिट घ्यायचं या ठिकाणी कॅपिटल तुमचं क्रेडिट असणार आहे म्हणजे कोणतंही ट्रान्झॅक्शन घ्या ट्रॅडिशनल रोल यूज करा किंवा मॉडर्न ॲप्रोचा रोल तुम्ही यूज करा त्यानुसार तुमचा इफेक्ट सेम आला पाहिजे ठीक आहे हे सुद्धा आपण दुसरं उदाहरण घेऊया आणि समजावून घेऊया इन्क्रीज असेल तर क्रेडिट करा डिक्रीज कमी झाला असेल तर डेबिट करा बघा उदाहरण घेऊया आपण पर्चेस्ड फर्निचर फॉर पेज पर्चेस फर्निचर रुपीज ट्वेंटी थाउजंड 
फॉर कॅश शिरोकिनेचे वर्धाला असं करेल तर या फर फर्निचर तुम्ही खरेदी केलेलं आहे वीस हजार रुपये देऊन आता या ठिकाणी दोन अकाउंट कोणते इन्व्हॉल्व झालेले त्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये पहिला तुमचा फर्निचर असणार फर्निचर आणि दुसरा तुमचा रोक रक्कम रोकन दिला म्हणजे कॅश असणार आहे या ठिकाणी जर का ट्रॅडिशनल अकाउंट जर आपण गेलो तर फर्निचर आणि कॅश दोन्ही तुमचं रिअल अकाउंटमध्ये येतात मग रिअल अकाउंटचा रोल काय डेबिट ऑट कम्स इन क्रेडिट ऑट गोज आउट जे कम्स इन असेल ते डेबिट करा गोज आउट असेल ते क्रेडिट करा या ठिकाणी फर्निचर तुमचं कम्स इन आहे फर्निचर कम्स इन असेल तर कोणत्या बिल जाईल त्याला डेबिट आणि कॅश गोज आउट आहे त्यामुळे त्याला कोणताही बिल जाईल क्रेडिट ट्रॅडिशनल अप्रोचनुसार तेच जर का आपण मॉडर्न अप्रोचनुसार जर का गेलं तर या ठिकाणी आपल्याला फर्निचर आणि कॅश हे दोन अकाउंट आहेत ते कशामध्ये ते जे अकाउंट बघावं लागेल म्हणजे असेट्स आहे का लायब्रिटीज आहे का कॅपिटल इन्कम का एक्सपेन्सेस कशामध्ये ते बघावं लागेल तर फर्निचर आणि कॅश हे दोन्ही काय तुमचे असेटच आहे असेटमध्ये फर्निचर पण तुमचे असेट आणि कॅश पण असेट आहे या रोलनुसार जर का आपण असेट काय सांगली की इन्क्रीज झाला असेल तर डेबिट होणार आणि डिक्रीज झाला असेल तर क्रेडिट होणार या ठिकाणी फर्निचर कमी नाही म्हणजे पहिली जेवढं फर्निचर होतं त्यामध्ये वाढ झालेली असणार इन्क्रीज होणार म्हणजे फर्निचर काय तुमचा कुठे डेबिट जाईल इन्क्रीज झाले त्यामुळे डेबिट फर्निचरला डेबिट झालं आणि कॅश तुमच्याकडे जेवढी कॅश होती त्यातून कॅश वीस कमी होणार आहे जाणार आहे ते त्यामुळे कॅश तुमची डिक्रीज झाली त्यामुळे कॅश डेबिट झाली तुमचा क्रेडिट म्हणजे ट्रॅडिशनल अप्रोचनुसार जरी गेलं तर तुमचा डेबिट क्रेडिट आपल्याला आयडेंटीफाय करता यायला पाहिजे आणि मॉडर्न अप्रोचनुसार गेलं तर सुद्धा आपल्याला डेबिट आहे का क्रेडिट हे अप्रोच करता येईल नेक्स्ट लेक्चरला आपण यासंबंधी एक उदाहरण बघूया थँक्यू